pues para mí es un tremendo orgullo. Creo que es algo eh, muy bonito, que mi sueño continúa aquí, en mi casa, algo que ya siento mío y muy feliz por ello. Yo creo que eh, es algo difícil de imaginar, está claro que uno siempre sueña con, con grandes cosas, pero eh, de ahí a, a llevarlas a cabo es, es difícil y bueno, estoy muy, muy, muy feliz por, por este contrato, esta renovación y, y poder estar eh, disfrutando del Real Madrid hasta, hasta el 2024. Eh, tengo 240 partidos, pero voy a luchar porque sean muchos más. Está claro que cuando llegué en la 15-16, pues eh, no me podía imaginar que iba a llegar a esa, a esa cifra. Y bueno, muy feliz, muy feliz por, por conseguirlo, por lo vivido, por lo trabajado, por lo enseñado, por lo, eh, por, lo, por lo que disfruto día a día con mis compañeros, con el Real Madrid y estoy muy, muy feliz por ello. A lo largo de mi vida eh, prácticamente eh, todos los recuerdos son con un balón. Eh, cuando empecé a jugar en, en Curtis con mi hermano, con mis amigos, con mi primo, con con toda mi gente, pues eh, son bonitos recuerdos que, que hace que, que, que sin ellos posiblemente hoy no estaría donde estoy. Yo me acuerdo que, que en, un, en un torneo de fútbol sala, eh, me acuerdo que, que metí un gol y me levanté la camiseta y llevaba la de, la de Raúl por debajo. <ríe> y bueno, sí que me gustaba imitar eh, celebraciones de los jugadores del Madrid. El primer día que pisé la ciudad de, de, del Real Madrid, pues me acuerdo que vine con mis padres y con mi hermano, y vimos que esto era gigantesco, ¿no? que, que se respiraba fútbol por, por los cuatro costados, que, que tenía una oportunidad ante mí eh, muy buena para, para, para convertirme en lo que soy ahora y, y bueno, eh, muy agradecido al Madrid por todo. Bueno, la verdad que ahí iba con mucho convencimiento, creo que en ningún momento pensaba en fallarlo, sino en, en ayudar al equipo metiendo el penalti y gracias a Dios pues fue así. Fue un momento eh, único en mi carrera, creo que fue mi primer título, una Champions League con el Real Madrid, mi primera temporada. Creo que poco más se puede meter en la cotelera para que salga mejor. Me acuerdo que eh, después de celebrarlo con todos los compañeros, eh, de abrazarnos, de, de gritar, de saltar y demás, teníamos familiares a pie de, de campo y me acerqué a mi mujer y a mi hermano y nos fundimos los tres en un abrazo y empezamos a, a llorar los tres, liberando yo creo un poco la, la tensión de lo, de lo vivido. Y al final hicimos historia ganando tres Champions seguidas. Creo que es algo que a día de hoy todavía no se valora lo suficiente y seguramente cuando pasen unos cuantos años más pues diremos qué bestialidad lo que, lo que hemos conseguido. Siempre antes de, de salir a calentar siempre le escribo un, un mensaje a mi mujer y es algo que hago habitualmente y también a, para entrar al campo siempre entro eh, dando dos pasos con la pierna derecha. Yo creo que es un, un jugador eh, vertical que siempre intenta eh, asociarse con los compañeros y buscar las mejores opciones. Tratando de, de entender el, el fútbol sabiendo que en la posición de lateral quizás no puedes hacer las mismas cosas que de extremo. Y, y bueno, yo creo que es, en el fútbol lo importante es estar en el campo y ayudar al equipo, ya sea de lateral o de, o de delantero. Un consejo que siempre me dan es un poco de, de, de ser valiente, de no arrepentirse de las cosas y sobre todo de, de disfrutar del día a día. Creo que es algo, eh, el fútbol es algo muy bonito y creo que si lo disfrutas día a día es, es impresionante. Yo concibo la vida eh, futbolística como un periodo de mi vida en el que tengo que darlo todo para, para ser mejor cada día y creo que el cuidarse, el trabajar, el aprender cada día va, va en ello y por eso voy a seguir haciéndolo hasta el día que me retire. Creo que soy un, un jugador de, del club, un, un jugador que he crecido eh, con los valores del, del Real Madrid y es algo que me hace muy feliz a mí y a mi familia. Es un tremendo orgullo y también una gran responsabilidad. Creo que el Real Madrid tiene unos valores muy consolidados, el trabajo, el respeto por los demás, eh, la humildad y creo que eso son cosas básicas que tanto para el fútbol como para la vida son esenciales.